是四季轮转的天地，还是冰与火演奏的乐章？像鸟儿一样离开地面，冲上云霄，结果超乎你的想象。前往平时无法到达的地方，看见专属于高空的奇观。俯瞰这片朝夕相处的大地，再熟悉的景象，也变了一副模样。从身边的世界，到远方的家园；从自然地理，到人文历史。五十分钟的空中旅程，前所未有的极致体验。从现在开始，和我们一起天际遨游。新疆是中国陆地面积最大的省份，相当于一百零一个北京的大小。南有昆仑山，北有阿尔泰山。中部是天山，这三座大山之间环抱着中国最大的两个盆地。我们的空中旅程从天山开启，探寻水孕育生命的奥秘。在海拔五千米之上，亲近博格达峰，在冰雪之中造访天时。向西飞进新疆最大的草原。比起山脉，河流似乎更经常被认为是文明的元气。不过，当我们谈论的是一座全长两千五百公里、横跨四国的巨大山系时，情况就另当别论了。新疆身居亚欧大陆中心，处于极度干旱的地带。天山上的近万条冰川，就像巨大的固体水库，储存了大量水源。从这里发源了三百七十多条河流和众多湖泊。水将这片干旱之地的命运彻底改变。天格尔峰，海拔四千五百六十二米。因为攀登难度较小，很多登山者的雪山之旅从这里开始，而他们的更高目标。是一百三十五公里外的博格达峰，在海拔五千米级别的高山中，博格达峰的攀登难度排名第二。大气环境的变化和频繁的人类活动，加速了冰川消融。为了保护冰川。博格达峰不再对外开放。或许，远眺而不去打扰，是欣赏它的最好方式。绕行过博格达峰，我们会看到镶嵌在它北坡山腰上的天池。天池是典型的高山湖泊，海拔高度一千九百多米。依靠天山冰川融水和雨水，天池为下游河流提供水源补给。从高到低，大地逐渐描绘出一幅蓬勃的生命图景。
飞行到天山中部，一个巨大的山间盆地出现在眼前。这是仅次于呼伦贝尔的中国第二大草原。在平坦的草原上，一个小小的外力就能改变河流的方向。由天山融水汇成的开都河，全长五百多公里，拥有弯道一万多处。太阳落山时，只要找准最佳观赏点，人们甚至能同时看到九个太阳的倒影。草原中隐藏着天鹅自然保护区，此时正值天鹅繁殖季节。今年又有一百多只小天鹅在这里出生。小天鹅要在未来几个月里学会飞行，冬天到来前。他们就要开启生命中第一次迁徙的旅程。喜马拉雅山将会是他们飞行途中的第一个挑战。天山北坡是绿洲连缀的富饶之地，从乌鲁木齐到石河子。飞越一片色彩丰富的土地，最后，我们来到峡谷地带，看河流如何在大地上绘画。乌鲁木齐是全世界离海洋最远的大城市，最近的海洋在两千公里之外。但它也是离冰川最近的大城市，一百多公里外的冰川为它提供水源。很长一段时间，中央电视台天气预报提到乌鲁木齐时，出现的图片就是这座国际大爆炸。巴扎是集市的意思。当地有句俗话说：“巴扎里除了父母，什么都可以找到。”在新疆，万物都是色彩搭配的高手。九月，石河子的棉花率先登场。人们印象中的棉花是白色的，其实自然界中存在彩色棉花。这些棕色棉花就是其中一种。棉花可以用来制作纸币。比如，人民币的主要成分就来自棉花。石河子阳光充足，每年产出的棉花需要九千辆卡车才能装完。跟棉花相比，番茄是这片大地的新移民。他来到新疆只有短短几十年。番茄这类红色作物喜好充足的日照和剧烈的温差。新疆全年日照时间超过两千五百小时，昼夜温差高达十几摄氏度。来到新疆
，番茄算是找对了婆家。今天，新疆的番茄加工量仅次于美国和意大利，全球每四瓶番茄酱中就有一瓶来自这里。人们喜欢把辣椒晾晒在戈壁滩上。炎热干燥的大地是天然的脱水加工厂，并不是所有辣椒都甘心被吃掉。这里的辣椒尤其爱美，它们被做成色素，成为口红的原料。沿天山北坡向西飞行，峡谷是常见的景观。发源于雪山的河流从陡坡冲下，在大地上切出万丈悬崖接下来的旅程将前往新疆最湿润的伊犁河谷。这座花园将改变你对新疆干旱之地的印象。一路向北，大西洋的水汽在盆地边缘聚集成一滴最美的眼泪。万里之外的大西洋，在伊犁河谷大展魔力。向西打开的谷口，最大限度迎接了大西洋带来的水汽。丰沛的降雨和雪山融水，打造了这片塞上江南。一进入四月。伊犁河谷的杏花就迫不及待的绽放。在一些人的印象中，杏花是江南的象征。其实，它们能够忍耐干旱与严寒，更适合生活在北方。杏花从开放到凋谢，只有短短一周时间。尽管如此，杏花依旧演绎了一幕别有风情的春意盎然。伊犁河谷的每一道沟谷里，都呈现着不一样的精彩。六月。薰衣草开始盛开。上世纪六十年代之前，中国的薰衣草香料全靠进口。为了改变这种状况，人们在几个省份分别进行试种。等待了六年之后，只有伊犁培育成功。今天。中国百分之九十五的薰衣草都来自这里。伊犁河谷的西部，有一座奇特河谷的冬季，想要收获更多惊喜，人类需要动物朋友的帮助。训练金雕捕猎，这是哈萨克人的传统。金雕是世界上最厉害的猛禽之一，两米的翼展，让它可以轻松的滑行。金雕还拥有八倍于人类的敏锐视觉，接近三百二十公里的俯冲时速。
很难有猎物能从这位高超的捕猎者手中逃脱。赛果高速是新疆第一条山区高速公路，它要经过许多险峻的山谷，其中最大的落差出现在果子沟。它是伊犁通往北疆的门户，穿越这座大桥，赛里木虎就在前方。环湖自行车赛在每年的春夏之交举行，骑手们一路翻山越岭，抵达赛里木湖湖畔。这段路程被称为最美赛段。赛里木湖是喜马拉雅造山运动的结果。当时众多山脉隆起，在高山之间形成了许多断线的盆地。赛里木湖作为其中之一，逐渐演变成为高山封闭湖。除了少量微生物，没有鱼类能在这里生存。后来，人们在湖里成功投养了冷水鱼。鱼类的增多吸引了更多的鸟，它们追寻着食物的气息而来。进入北疆的沙漠绝境，倾听野性的呼唤。这里有自然雕塑的魔鬼城，也有人类创造的奇迹之城。进入卡拉麦里，追上比狼跑得还快的蒙古野驴，寻找地球上仅存的野马种群。新疆有多处魔鬼城，大风常年在此东奔西突，把岩层侵蚀出不同的样子，形成独特的雅丹地貌。海上魔鬼城位于吉利湖东岸，湖水为它引来生命。峭壁上的洞穴是鸟类栖息的家园。飞行三百公里，进入准噶尔盆地，另一座魔鬼城赫然可见。曾经也是水草风貌的动物乐园。亿万年前的众多生命，成为今天漆黑粘稠、贵比金子的缘由。随着石油开采，戈壁上长出了一座城市。克拉玛依，往东部飞行，深入中国第二大沙漠，在沙漠上空俯瞰大地，一片金色的叶脉延绵十几公里。这些脉络其实是高度超过十米、长达数公里的沙垄。和流动沙漠不同
。古尔班通古特沙漠的南部，主要是由固定和半固定的沙丘组成。受风向影响，曲线状的沙垄沿着南北走向延伸。从高空看。褐色的大地上布满了自由伸展的树枝。沙漠的东侧是卡拉麦里，它的外表看起来一片死寂。深入腹地，你将捕捉到它生机勃勃的一面。蒙古野驴是我们在这里最常遇到的动物朋友。到了冬季，野驴们组成一个声势浩荡的集体。一只信得过的野驴肩负起首领的重任，一旦发生危险，它会迅速发出预警信号。在首领的带领下。野驴维持着整齐的队形，快速撤退。超过六十公里的时速，甚至连狼群都追不上他们。你可能以为这又是一群野驴掠过，其实这是地球上唯一存活的野马种类。普氏野马已经繁衍生息了十三万年，黑色的小腿是它区别于野驴的重要标志。普氏野马在中国一度灭绝，在三十多年前，人们用阿尔金山野驴从国外换回了十八匹普氏野马。在人类的帮助下，普氏野马重新学会了野外的生存技能。一批批野马从这里毕业，走向荒原，沿着阿尔泰山飞行。我们将去采集人与自然的故事，飞上雪山，体验滑雪起源的灵感；从空中一探传说中水怪生活的喀纳斯湖；前往乌伦古湖，见识渔民高超的捕捞技术；跟随哈萨克牧民踏上转场的旅途。由南向北，穿过准噶尔盆地，我们将逐渐靠近新疆最北端的山脉——阿尔泰山。这里有中国最低的雪线，三千米之上，终年冰封。一百五十米深的三号矿坑，是一座稀有金属库。地球上常用的矿物有一百多种，在这里就发现了七十六种。正是有了这些稀有金属，神舟系列航天飞船才能遨游太空。在蒙古语里，阿尔泰山是金山的意思。数百年前，在山上淘金的人曾多达五万，但更多时候，这里是北方游牧狩猎民族的家园。一万多年前，人们脚踏毛皮包裹的木板，在雪地上快速行进，追逐猎物的踪迹
，在这里发现的古老岩画，生动记录了这幅场景。阿勒泰地区因此被公认为人类滑雪的起源地之一。泰山的密林，掩映着一座看似平静的湖泊。喀纳斯湖水深将近一百九十米，深水之下的世界不为人知。关于湖中水怪的目击事件层出不穷。据说，湖边饮水的马匹也曾被水怪拖入水中。许多游客不远万里来到喀纳斯湖，希望一睹水怪的模样。大部分科学家认为，所谓的水怪，是生活在湖水深处的折罗鲑鱼。这种鱼的体长有的接近两米，它们性情凶猛，行踪诡秘，只是偶尔浮出水面，掀起白浪。阿尔泰山脚下的福海，是北疆最大的天然渔业基地。五月是禁渔期，迟早公鱼是唯一允许捕捞的鱼类。这种鱼个头很小，寿命大多只有一年，但繁殖力惊人。傍晚是作业的最佳时机，此时大多数鱼都待在深水区，只有迟早公鱼。会到浅水层产卵和觅食。有经验的渔民在这个时候找准位置下网，尽量避免误捕其他种类的鱼。来回几番调整，渔网里拉上来的就几乎全是迟早公鱼。福海的夏季注定忙碌，在渔船驶向的前方，我们依稀可以听到哈萨克牧民的脚步声。每当季节变化，牧民们都要更换一次牧场，背上家当。赶着牛羊，这一次他们要前往的是三百多公里之外的夏季牧场。领路的常常是妇女，她们牵着骆驼，运输食物和日用品，走在最前面。天黑之前，他们可以在前方扎营生火。男人们负责在队伍后方看管牛羊，这是家中最重要的财产。根据牧草的生长周期，有序的为牲畜转移草场。每年这样大规模的转场至少有四次。迁徙的路途数百甚至上千公里，哈萨克族算得上是世界上搬家最多的民族。高山之上有最优质的牧草。
，每年六月前后，新疆的夏牧场会迎来超过一千万只牲畜。夏天是他们养膘的最佳时机。在冬天来临之前，牧民们将带着牛羊从高山往下迁徙，回到温暖的河谷低地。新疆的转场是在不同高度上的移动，牧民们总能敏锐地踩到季节的节拍。雪岭云山，生活在天山深处。它们的根系发达，每一棵大树都像是一座小型水库，可以储水二点五吨。它们蒸发水分的速度很快，甚至超过了同纬度海水的蒸发速度。升腾的水汽容易形成降雨。成片的雪岭云山，在努力塑造湿润气候的同时，也涵养了草原。进入塔里木盆地，穿越中国最危险的沙漠，这趟飞行将讲述绝处逢生的故事。跟随塔里木河，探访一种会装死的树木。往东，进入罗布泊，搜寻失落的古城，想象丝路上曾经的繁华。盆地的中央，是中国最大的沙漠。沙漠的大小相当于江苏、浙江、安徽三省的面积之和。塔克拉玛干在维吾尔语中的意思是“进得去，出不来”。这是最危险的沙漠，超过百分之八十的沙丘随风流动。一千年来，整个沙漠大约向南延伸了一百公里。在沙漠北边，沿着塔里木河的流向。继续我们的空中旅程。塔里木河是中国最长的内陆河，新疆将近一半的人口在塔里木河流域生活。秋日的胡杨林，是新疆最值得期待的景观。全世界超过一半的胡杨分布于此，追随水流生长是它们的特性。一旦缺水，它们会假装放弃地上的身体，让地下的根继续维持生命。一些看上去旱死的胡杨。只要遇见水源，还会重新抽出新芽。荒漠里的生命，有着惊人的耐克能力。骆驼不喝水也能在沙漠里行走一周左右。真正的储水器不是骆驼的驼峰。而是它的体液系统。一只五百公斤的骆驼，它
的体液至少能提供一百二十五公斤的水分。应对缺水，鹅喉羚的本事还不够强大，他们更多的是靠勤劳。冬天，他们还能依靠雪水解渴，但一到夏天，他们就必须不停的奔波在荒漠中寻找含水的植物，在填饱肚子的同时获得水分。这片蓝绿色的湖水，是罗布泊蕴藏的含盐卤水。它们从地下被抽取上来，在高温的炙烤下，形成天然结晶的盐。盐湖。只是罗布泊的一小部分，这片区域大多是茫茫的戈壁滩。从高空俯瞰，很多人会把罗布泊当作是外星球。罗布泊曾经是一个巨大的湖泊，塔里木河注入其中。六十多年前，塔里木河下游断流，罗布泊最终干涸。在罗布泊西北岸，楼兰古城遗址中有一处立着的墙壁，因为出土了不少文书。人们猜测，这可能是官府用来存放机密文件的库房。丝绸之路上的古城因水而生，有的甚至因水得名。这座古城建在柳叶形的核心洲上。曾经有两条河流从它两侧交叉而过，它因此得名“交河城”。当时的人们采用了一种独特的建筑方式，直接从生土层向下掏挖，从街道到房屋，最终挖出整个城市。交河城静静坐落在这里，在我们飞行途中，还有许多失落古城的遗迹。他们依水而建，彼此接力，为丝绸之路上远行的商队提供补给。没有这些古城。文明和贸易不可能行走得如此之远。这是一趟极致之旅，从炎热的极点前往寒冷高地。飞机从中国海拔最低的吐鲁番盆地，一路爬升，来到帕米尔高原。在天山南脉，我们将穿过地球上最高的石拱门。新疆之行的终点设在喀什，这是一个与四个国家接壤、外国邻居最多的地区。大多数人。是从《西游记》中第一次听到火焰山的名字。火焰山的热自古有名，地表温度最高超过七十摄氏度
。从高大的温度计上，人们能实时的看到火焰山的气温。地势是造成火焰山酷热的主要原因。这里位于吐鲁番盆地的低点。它与周围山地之间的高度落差有五千多米，热空气在盆地中不易发散，火焰山因此成为同纬度中最热的地方。将雪山融水引入地下沟渠，送往农田和村庄。据说，将坎儿井所有的水渠连起来，超过五千公里。借助坎儿井，人们在干旱地带创造出了农业奇迹。从吐鲁番盆地启程，飞行一千三百公里，我们来到中国的最西端——帕米尔高原。零下五十摄氏度的极端气温，将大约两万四千亿吨水以冰川的形式冻结在群山之巅。穆氏塔格峰被称作“冰山之父”，它拥有相当于两百八十个天池水量的超级冰盖。登山者眼中，穆氏塔格峰长得像一个大馒头。在七千米级别的高山中，它相对容易攀登。人们登顶后可以直接滑雪下山，庆祝他们的成功。这座石拱门耸立在海拔三千多米的天山上，亲眼见过石拱门的人更愿意称呼它为“天门”。干燥的空气在狭窄的山脊间快速流动，侵蚀着岩壁，逐渐凿出了这个风的通道。一九四七年，一位英国探险家发现了石拱门，他曾三次试图登上拱顶。都以失败告终。两千年，一支美国科考队伍借助现代攀岩技术，终于登上拱顶，并测量了石拱门的高度。四百五十七米的高度，让他当之无愧成为地球上最高的天然。
离开高山，进入人烟稠密的绿洲地带。喀什已经静候我们多时。丝绸之路南北线在喀什交汇，往来西域的人们在这里落脚。古老的商业传统，今天。还能在巴扎里找到。喀什的巴扎种类繁多，周日是牛羊巴扎的开放日。传统的买卖已经延续了数千年，一桩桩生意成就了这座喀什城。喀什没有中轴线，艾提嘎尔清真寺就是中心。曾经，整个城市都围绕着它生长。平时，这里有两三千人做礼拜。到了古尔邦节或开斋节，数万人将会聚集在清真寺。多元文化成就了喀什老城独特的建筑风格，老建筑见缝插针，以各种方式镶嵌在一起，街巷纵横交错，犹如迷宫。东部延绵的临海地带，让中国与世界相连。西部深入腹地的内陆，让中国靠近更多的邻居。曾经，一条向西延展的古丝绸之路，承载了人们对于远方的所有激情和想象。今天，新疆成为新丝路的核心地带。这条道路将以前所未有的规模，重新连接世界。